പവർ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി ആറിന് അടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതിന്റെ പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സാപ്പ് യൂട്യൂബ് എന്ത് നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കവാസാക്കിൻ്റെ സി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം ഇതൊരു റിവ്യൂ ആയിട്ടൊന്നും കൂട്ടണ്ട ഇത് എൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്രഷൻ ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഇതിന് മുമ്പ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പഴയ വേർഷനാണ് പക്ഷേ അന്നൊന്നും ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറ വെച്ച് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇതിൽ അക്ര പോവിഷൻ്റെ ഫുൾ സിസ്റ്റം എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടിന് വന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടീൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വണ്ടിയാണിത് അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സി സി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് സി സി വണ്ടികളായിട്ടാണ് അത് ബ്രൂട്ടൽ പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൂട്ടൽ പവർ പിന്നെ ഇതിന് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ വരുന്നില്ല അതാണ് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ത്രോട്ടിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ടു തന്നെ ആവണം അല്ലാതെ ചാടി കയറി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാടും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വണ്ടിന് മുകളിൽ കയറാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ റിവ്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം എന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ സാധനം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പറയാം ഇപ്പം വളരെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു വണ്ടിയാണിത് രണ്ട് സൈഡും പ്ലാന്റഡ് ഫൂട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണിത് പിന്നെ ഈ ഭയങ്കര വലിയ ടാങ്ക് നന്നായിട്ട് വണ്ടിക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനൊരു ചെറിയ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വൈസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ വരെ മാക്സിമം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുള്ളൂ ഈ വണ്ടി ടു ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പോകും ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ ഡെലിവറി വെച്ചിട്ട് അയ്യോ ഇതിൻ്റെ എക്സോസിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഇത് ഒരുപാട് ലൗഡൊന്നും അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാത്ത ഡിസ്റ്റർബിങ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഓടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് വേണേൽ ഹൈവേ ക്രൂസിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സോസ്റ്റാണിത് സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഓടിക്കാം പിന്നെ ഇതിന് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ലീവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷോർട്ട് ലീവേഴ്സ് ആണ് അത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഷോർട്ട് ലീവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് ലിവർ പ്രൊട്ടക്ടർ ആണ് അതായത് വണ്ടി ഒന്ന് ചെരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിവർ പൊട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ലിവർ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫുൾ ത്രോട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതിന് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ വാരി വാരി എറിയാണ് വണ്ടി ഈ ഒരു സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി അപ്രൈറ്റ് അല്ല ഒരു ചെറിയൊരു സ്പോർട്ടിനെസ് ഉള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു റൈഡിംഗ് പോസ്റ്റർ ആണ് അതായത് ഫുള്ളി അപ്രൈറ്റ് ഇരിക്കാതെ കുറച്ചൊന്നും മുന്നോട്ടേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഏത് ഗിയറിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഇൻലൈൻ ആക്സിലറേഷൻ ആണുള്ളത് ഗുഡ്നെസ് പവർ ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ യജ്ജാതി പവർ ഡെലിവറി പറയേണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ കുറച്ച് പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പവർ തന്നെയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി എച്ച് പി ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോക്കും പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ വണ്ടിക്ക് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നേക്കഡ് മോഡ് സൈക്കിൾ ആണ് വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് മാഡ്നെസ്സിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഞാൻ കയറി സ്പീഡ് എത്രയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഓൾ ദ ടൈം എൻ്റെ കണ്ണ് റോഡിലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ സ്പീഡോമീറ്റർ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്പീഡുകൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഓൾവേസ് റോഡിലാണ് ഹൈ സ്പീഡ് പോകുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു രീതിയിലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ആരെയും ടോപ്പ് എൻ്റെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ വണ്ടിയുടെ
ഇതിന്റെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി ആറിന് അടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതിന്റെ പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും സി ബി ആറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ആ ഒന്നാമത് പെർഫോമൻസ് എക്സാസ്റ്റും കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പമ്പും കൂടെ ഉണ്ടാവും പവറിന്റെ മുകളിൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഗിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഗിയറിംഗ് ആണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ പി എം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറി വരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓൾമോസ്റ്റ് ലെവൻ കെ ആർ പി എമ്മിലാണ് നമ്മളെ റെഡ് ലൈൻ വരുന്നത് തേർട്ടീൻ കെ ആർ പി എം വരെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ട്രീ ട്രിപ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് സ്ട്രീ ട്രിപ്പിൾ കുറെ കൂടെ ഒരു പെപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് നല്ല പ്ലാന്റഡ് ഫീൽ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കുറെ കൂടെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും സ്ട്രീ ട്രിപ്പിൾ ആണോ ഈ ഒരു വണ്ടിയാണോ കാരണം സ്ട്രീ ട്രിപ്പിൾ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ട്വന്റി ഓൾമോസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു വണ്ടി ആയിരിക്കാം പക്ഷേ സ്ട്രീ ട്രിപ്പിളിന് വരുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റീസിലാണ് അപ്പം അതിന്റെ പവർ ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഫൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു രക്ഷയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ വണ്ടി വേണേൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നും അല്ല അതായത് ഈസി ആയിട്ട് കയറുന്ന ഒരു സ്പീഡാണ് ലുക്കിലൊരു രക്ഷയില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ് ഹൈ കേരള കേരള നോ ഐം ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ടു മേക്ക് എ വീഡിയോ ഓൺ ദിസ് ദാറ്റ് വാട്ട് Cost, cost 9, 8, almost 10 lakhs. Oh, yeah. 10 lakhs almost. Thank you. <laughs> so all the best man. Ride safe. Second gear like the power wheel is doing. That's why we have to take full throttle on the front tire. We have to take the front tire on the front tire. That's why we have to take the front tire on the front tire on the front tire. ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപൂട്ടിയതാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ വണ്ടിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിർത്തിയതാണ് ഇതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ സെറ്റപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഒരുപാട് ടൈറ്റ് അല്ല ഒരുപാട് സോഫ്റ്റും അല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ അതായത് ഇതുപോലെ ക്രൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രഷർ ഒന്നും ദേഹത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അതായത് റോഡിലുള്ള ഗട്ടറുകളോ കുഴികളോ ഒന്നും തന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാലും ഈ വണ്ടി ഒരു കോർണർ സെക്ഷനിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടയർ നല്ല ടയർ ഇട്ടേ മതിയാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് ഓൺ റോഡ് കോസ്റ്റ് ബാംഗ്ലൂർ വരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് ഇത് ഫുൾ സിസ്റ്റം എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല കത്തി തന്നെയാണ് അത് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി കെ ഒക്കെ ഒതുങ്ങുമായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ഹൈവേ ക്രൂസിങ്ങിനുള്ള ഒരു വണ്ടിയല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ഒരു സ്ട്രീറ്റ് യൂസിനുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെപ്പി ആയിട്ട് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യൂസിനുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഇത് ഹൈവേയിൽ ഒരുപാട് നേരം ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വണ്ടിയല്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ വിൻ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹൈവേ ക്രൂസറായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏർബൺ റൈഡിംഗ് ആണ് പിന്നെ റൈഡിംഗ് സ്റ്റാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് പെക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയാലും റൈഡർ സീറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ പൊസിഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു കുറച്ചൊരു സ്പോർട്ടിനെസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഒരുപാടൊരു സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് പോലെ എന്നല്ല പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പോർട്ടിനെസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കാരണം ഈ വണ്ടിക്ക് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് ഡൺലപ്ഡ് ടയർസ് ആണ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടയർ സ്പിന്നായി പോക
പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ടാങ്ക് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഷാർപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കാൽ അത്രത്തോളം ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എസ്പെഷ്യലി ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ലുക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും സി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓടിച്ച ഒരാൾ ഒരിക്കലും പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ് അതല്ല ഇത് ഒരു അണ്ടർ പവേഡ് വണ്ടിയാണ് എന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു എം ഹെഡ് എം ടി ഓണൈൻ ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് അതൊരു വേറെ ഭീകര ജീവിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു വേറെ ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ് ഈ വണ്ടി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷോ സം ലവ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്സ് ആൻഡ് കോമെൻസ് സി ഇൻ എ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അൻഡ് ദൻ ബ